Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais rien filmé du tout. C'est vrai que j'avais laissé tomber un petit peu le coloriage par manque de motivation. Et là, c'est vrai que les nouvelles sorties qu'il y a eu les dernières semaines, ça m'a redonné un petit peu envie de me remettre au coloriage. Donc je vais vous montrer en fait tout ce que j'ai euh, acheté. Donc euh, je crois que j'ai des achats là un petit peu sur euh, février et puis début mars. Donc on, on fait le tour tout de suite en image. Donc j'ai acheté le grand bloc forêt féerique des éditions Hachette et Rose. Alors je ne vais pas vous présenter tout, tous les blocs parce qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos donc... Euh, vous, vous avez déjà vu à quoi, à quoi ressemblaient les blocs. Le but de cette vidéo, c'est juste voilà, vous montrer ce que moi j'ai acheté durant cette période. Donc le grand bloc forêt féerique. Donc là, c'est tous des, des paysages en fait en rapport avec la forêt. Donc on a beaucoup Pocantas. Voilà, là on a Peter Pan, je vous en montre quelques-uns. Le livre de la jungle. Et euh, ce que j'aime bien en fait c'est qu'il y a, c'est vraiment le dessin à part entière, il n'y a pas plein de motifs. Moi ce qui me, ce qui me dérange souvent chez Hachette c'est les motifs qu'on peut retrouver, tout ce qui fait euh, papier peint, tapisserie, je n'aime pas du tout. Voilà, ça j'adore, le chat d'Alice au pays des merveilles. Voilà on a Alice du coup. des ours la fée clochette voilà donc là c'est le grand bloc forêt féerique donc euh, qui coûte si je ne me trompe pas 9,95€ 9,99€ quelque chose dans le genre donc c'est le premier achat de ce haul ensuite j'ai acheté le grand bloc en famille tome 2 donc j'avais déjà le tome 1 j'ai enlevé, alors là si vous voyez j'ai un petit, euh, une petite note, c'est parce que j'ai enlevé un dessin que je m'apprête à faire. Et moi, euh, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je mets mes blocs dans des porte-vues. Donc là j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais il va falloir que j'achète euh, trois porte-vues puisqu'il y a trois blocs. Et que je mette tout ça sous porte-vues. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, euh, puisque de toute façon colorier dans le bloc sans détacher le dessin je n'aime pas et après bah, une fois qu'il est détaché il faut bien le mettre quelque part donc c'est en fait voilà c'est pour ça que je le mets en porte vue et j'ai vu très récemment des gens qui le reliaient avec une spirale sur le côté alors moi je trouve pas ça très très bien parce que du coup on abîme le dessin avec les, les spirales et puis après bah, il faut colorier euh, entre les spirales donc c'est pas très pratique à mon sens je préfère le porte-vue. Donc je vous montre quelques dessins. Hop. Voilà, là on a Vaiana. C'est vraiment, voilà, le, le but de ce bloc, c'est tout ce qui est relatif à la famille. Donc on va voir souvent le père et la fille, euh, la mère et la fille. Voilà, là on a... La princesse et la grenouille. Pocantas. Donc ça peut être aussi des frères et sœurs. Et moi, alors si je me, si je vous dis pas de bêtises, dans le tout premier, j'avais fait euh, les sept nains. On les voyait dans la, dans la forêt et j'avais fait les sept nains. Donc je pense que j'en avais fait d'autres aussi. Hein, j'en ai pas fait qu'un seul. Mais voilà, il n'y a pas aussi de, de papier peint et de tapisserie sur ces dessins-là. Donc, euh, je, préfère, euh, je préfère largement ces blocs-là. Là, on a Coco. Voilà pour ce bloc. Troisième bloc, donc il est sorti très récemment. C'est le bloc Message. Donc, à chaque fois dans les grands blocs, il hein, y a 60 coloriages, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ce sont des coloriages, il y a uniquement le recto. Vous n'avez pas le, le verso. Donc c'est très pratique parce que si ça traverse, vous n'abîmez pas le colo qui se trouve derrière. Voilà, donc là, on a à chaque fois un petit message. Vous voyez, sur le dessin. Alors là, par contre, des fois, je trouve qu'on ne on savait pas trop où mettre le message. 
Donc on l'a mis un peu n'importe où et des fois ça rend pas super bien. Et vous voyez là par exemple, euh, bah, il va falloir euh, trouver un moyen de faire ressortir ce message parce qu'il y a beaucoup de motifs derrière. Donc ce n'est pas très évident. Voilà, là on a réponse. Alors si vous entendez mieux laisser mon chat qui miaule, hein, évidemment. Voilà, là on a zootopie. J'aimerais vous en trouver un où c'est pas forcément évident. Euh... Alors là, on a vice versa. Vous voyez là déjà, il y a plein de motifs, donc il faut quand même faire ressortir le, le dessin. Le lapin d'Alice au pays des merveilles. Mulan. Après, attendez, alors je vais reprendre dans l'autre sens, je vais vous dire. Parce que j'en avais vu plusieurs quand j'avais vu la présentation, ça m'avait un petit peu dérangé. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, je vais le remettre dans le bon sens. Dumbo, là, je l'aime beaucoup. Je cherche rapidement. Vous voyez, là, par exemple, typiquement, et eh ben, j'aime pas du tout. Voilà, on a mis, euh, voilà, on a vraiment cherché où est-ce qu'on pouvait le placer. C'est dommage parce que l'image est très jolie. Enfin, le dessin est très joli. Par contre, voilà, je n'adhère pas trop au message qui est placé là. Parce qu'on doit placer un message, en fait. Voilà, donc ça, c'était pour les, les grands blocs. Ensuite, j'ai acheté... Deux grands carrés. Alors, c'est vrai que maintenant, en fait, euh, là, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai fait un grand tri dans, dans tous mes dessins, de, dans tous mes livres, pardon, de coloriage. Et tout ce qui est petit carré, en fait, j'ai tout vendu. Parce que je n'aime pas du tout euh, colorier dedans. À chaque fois, on est dérangé par la tranche du livre. Et je trouve pas ça pratique. Là, le fait que le carré soit plus grand... C'est moins dérangeant. Donc, j'ai acheté le grand carré. C'est la fête. Donc, on a, on a des, des dessins. En fait, c'est que du recto, sauf à quelques endroits, on a des doubles pages. Donc, ça aussi, c'est très bien parce que sur les petits carrés, les dessins sont recto verso. Donc, si vous en faites un et que ça traverse, eh ben, vous avez abîmé celui qui était derrière. Donc, ça, je trouve que c'est très bien. Donc, je vous le montre rapidement, hein, parce qu'il y a eu des présentations. Euh, donc, on ne va pas passer 15 ans sur, euh, sur la présentation du livre. Là, vous voyez, on a une double page. Donc, avec euh, la petite sirène. Et puis, euh, tu, 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 je vais vous montrer une autre double page. Donc, on a, voilà. Chaque fois, on a le recto et le verso euh, est vierge. Vous voyez, là, on a également une double page avec euh, les sept nains. Bon, après, là, c'est compliqué hein, de dessiner dans la reliure, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça aille. Donc, les grands carrés, donc les grands blocs, je vous ai dit 9 euros, il me semble 95 de mémoire. Les grands carrés, ils sont à 7,95 euros. Donc, c'est pas très cher comparé à un petit carré. Les petits carrés, je crois que c'est 5,95 donc, je préfère quand même colorier sur des modèles qui sont un petit peu plus grands. Et souvent, les carrés, il euh, y a aussi beaucoup de motifs papier peint. Ça, ça me dérange vraiment, hein, les motifs papier peint. Et ensuite, donc j'ai acheté le grand carré Love Story. Donc, euh, celui-là, il est magnifique. Et j'ai eu plusieurs euh, personnes qui l'ont colorié. Il est vraiment magnifique. J'espère que je vais réussir à, à faire aussi bien que, que ces personnes-là. Donc pareil, à hein, chaque fois, ben c'est des couples, hein, bien évidemment, puisque c'est Love Story. Donc là, on a Cendrillon avec son prince. Nicky et Mini. Jasmine Aladdin. Là, vous voyez, il y a des motifs, mais ce n'est pas des motifs papier peint. Donc ça ne me dérange pas trop. Vous 
la belle et le clochard. Daisy et Donald. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté sur Vinted ce livre-là. Donc, Alice Licolo. Euh, elle a fait pareil, un petit tri dans, dans ses livres. Et je lui ai acheté celui-ci. Alors, je n'ai pas encore colorié dedans. Donc, c'est à chaque fois des illustrations en rapport avec les contes des frères Grimm. Donc, je vais vous montrer rapidement... Donc là, on est plus aussi vers euh, tout ce qui est chibi hein, quand, on, quand on regarde les illustrations. Je vous en montre une autre. Voilà, mais ça peut être pas mal. Bon, le papier n'est pas très épais. Par contre, c'est du recto aussi. Donc, bon, normalement, on n'est pas censé euh, abîmer le colo qui se trouve en dessous. Il faut juste bien protéger parce qu'il est quand même fin. Voilà. Donc là, ce sont mes achats pour les livres. Ensuite, j'ai acheté un petit peu de matériel. Alors, je vais vous montrer rapidement. Je me suis acheté une trousse pour mettre mes luminances. Parce que mes luminances, ils sont dans la boîte d'origine depuis que je les ai. Donc la boîte est très bien, ils sont très bien présentés. Par contre, ce n'est pas très pratique. Puisqu'il y a trois racks, donc à chaque fois qu'on veut une couleur, il faut euh, lever le rack et c'est pas très pratique. Du coup, j'ai acheté cette trousse sur Amazon. Alors, euh, je ne sais plus exactement le prix que je l'ai payé, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Euh, il me semble que la trousse, j'ai dû la payer dans les 15 euros de mémoire. 15, non, 17 euros, il me semble. 17,99 euros. Et du coup, euh, j'ai mis mes luminances à l'intérieur. Alors, les luminances, il n'y en a que 76. Cette trousse-là, elle fait 120 crayons. Donc, je vais rajouter d'autres gammes. J'ai d'autres petites gammes de crayons de couleur que je vais rajouter à l'intérieur. C'est plus pratique que de les avoir dans les, les étuis ou les boîtes. Donc, je vous montre comment ça se présente. Oui, et autre chose également. Euh, moi, j'aime bien quand les crayons sont rangés un par un. Parce que des fois, vous avez euh, des élastiques où vous pouvez mettre 3-4 crayons en même temps. Donc, euh, moi, j'aime pas, en fait. J'ai l'impression que ça va abîmer les crayons. Alors, c'est peut-être faux. Hein. Et du coup, je préfère que ce soit rangé individuellement. Donc là, je vous montre. Donc, j'ai rangé les luminances. Voilà. Donc, bah du coup, il me reste encore... Je vais vous montrer. Parce que là, ça s'arrête euh, au milieu de cette rangée-là. Mais il me reste encore ces deux rangées-là où je peux mettre des crayons. Et il me reste encore derrière... Voilà, ces deux rangées-là. Donc, il y a de quoi faire. Je vais mettre d'autres euh, gammes de crayons de couleur. Voilà pour ça. Et ensuite, mon dernier achat. Donc, euh, ça tourne beaucoup en ce moment sur, euh, sur euh, Instagram, sur YouTube. Je les ai vus beaucoup passer. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je les ai achetés. Ce sont les 180 Brotfunner. Donc, ce sont des crayons de couleur à l'huile. Il y a une autre gamme qui existe aussi qui est aquarellable. Je ne les ai pas, je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre, ces crayons-là, franchement, pour le prix, je trouve qu'ils sont très très bien. Comparé par exemple aux Prismacolor, qui sont super chers. Alors, je voulais à tout prix la boîte métallique. Je l'avais repérée sur Amazon. Et puis, je me suis dit, allez, je les mets dans ma liste d'achat. Et euh, j'attends un petit peu, je ne les achète pas tout de suite. Simplement, bah, quand j'ai voulu les acheter, ils n'étaient plus disponibles sur Amazon. Du coup, je les ai achetés sur AliExpress. Donc sur AliExpress, j'ai payé cette boîte-là euh, 29,99€, me semble-t-il. Parce qu'il y avait une petite réduction, ils étaient à 30 ou 32. Et il y avait une réduction au moment où je les ai commandés et je l'ai eu à 29,99€. Donc je vous montre, alors euh, les crayons sont arrivés en bon état, il n'y a pas de souci. Par contre, la boîte est abîmée, je vais vous montrer ça. Alors là, ils ne sont plus dans la, dans la boîte parce que j'ai également acheté une trousse, parce que c'est pas très pratique dans la boîte. Donc je vous montre brièvement. Donc là, vous vous dites, ouais, la boîte, elle est, 
elle est nickel et tout. Et puis quand on la retourne, et ben là, elle est complètement abîmée. Donc, c'est pas très grave parce que du coup, je les ai pas laissés dans la boîte. Par contre, c'est vrai que quand on remet les racks à l'intérieur, euh, ça bloque un petit peu. Et je vous montre également. Hop. Donc, ça se présente dans des racks qui sont comme ça. Il y a 6 racks en tout. Donc, il y a 180 crayons. Et du coup, voilà, si vous voulez colorier, il faut retirer les racks à chaque fois. C'est pas très pratique. Donc, je vais vous montrer tout de suite la trousse. Donc, c'est pareil, j'ai acheté une nouvelle trousse pour les mettre dedans. Donc, bon, ça, ça aurait été par contre sur Amazon. Euh, j'aurais eu la boîte abîmée. Je pense que j'aurais peut-être fait une réclamation pour qu'on m'en renvoie une euh, nickel. Sur AliExpress, les recommandations, c'est. Enfin, les réclamations, pardon. C'est un peu chiant à faire et on n'est pas toujours forcément remboursé ou le produit n'est pas forcément échangé. Donc j'ai laissé tomber, les crayons sont en super bon état. Donc c'est l'essentiel. Et je voulais vous dire également, euh, j'ai commandé donc le mercredi et je les ai reçus le samedi. Donc c'est la première fois où je commande sur AliExpress où je reçois quelque chose d'aussi euh, rapidement. Ça venait de France, alors euh, ça, ça explique aussi la raison. Il venait pas de Chine, ça a été expédié. Alors, il venait pas de Chine, peut-être qu'à la base, ils, ils viennent de Chine, mais ils ont été expédiés depuis la France. Donc, ils doivent avoir un, un petit entrepôt, un stock euh, quelque part, et du coup, ben, ça a été expédié super rapidement. Voilà. Donc, j'ai racheté également une trousse. Alors, comme il y en a 180, euh, forcément, c'est... <rire> C'est un petit peu compliqué de trouver des trousses de cette taille-là. Mais du coup, j'ai trouvé une trousse euh, où on pouvait mettre 200 crayons. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors, ils sont euh, très bien pigmentés. Je vous montre également, j'ai fait le nuancier. Alors, le petit bémol, en fait, c'est qu'ils ne sont pas rangés dans l'ordre. Donc j'ai fait vraiment le nuancier par rapport à l'ordre où ils étaient rangés dans la boîte quand ils sont arrivés. Et vous voyez très bien, et eh bien que là on a toute une gamme de euh, rouge, orange, jaune. Et puis après, et eh bien on a de nouveau ici quelques roses fuchsia. Donc ça aurait été bien que ça se suive. Là vous voyez on a des verts, des violets, des bleus. On repart dans les verts. On a de nouveau des violets. Et de nouveau des bleus ici donc c'est pas rangé dans l'ordre mais le fait d'avoir fait le nuancier ben du coup on voit on voit les couleurs et puis après on peut euh, on peut même les réorganiser si on veut là pour le moment je les ai laissés dans l'ordre de la boîte donc ça m'a pris pas mal de temps pour faire ben, le nuancier 180 crayons c'est pas souvent qu'on a cette quantité là dans des boîtes et aussi le petit bémol, alors je dis des bémols, c'est vraiment pas grand chose en fait. Donc il y a déjà le fait qu'ils ne soient pas rangés dans l'ordre. Et ensuite, donc là vous ne le voyez pas, ils sont tous taillés, euh, la mine est pointue. Par contre quand ils arrivent, ils sont tous comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer à la caméra. La mine euh, est au bout, elle n'est pas pointue, elle est aplatie et ils sont tous comme ça. Alors, c'est pas un défaut. Hein. En fait, quand ils sont rangés dans la boîte, ils sont super bien rangés. Par contre, ils sont tous comme ça. Et quand vous voulez commencer à colorier avec, bah, ça ne va pas en fait. La mine n'est pas pointue, donc ça ne va pas. Donc, je vous ai laissé celui-là pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Par contre, là, je les ai tous retaillés. Donc, euh, depuis ce matin, je me suis amusée à tailler euh, les 100... 179 crayons, donc il me reste le dernier à faire, je vais le faire après la vidéo. Mais comme ça, voilà, je suis tranquille. Et quand je vais commencer un colo avec, je n'aurai pas à retailler à chaque fois le, le crayon de couleur. Parce que c'est un petit peu... Euh... Au début, je m'étais dit, je les ferai au fur et à mesure. Et puis j'ai fait quelques tests euh, ce matin, et en fait, ça m'a dérangé de tailler le crayon avant de m'en servir. Donc je me suis dit, je les fais tous. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, donc la... La trousse, hein, elle est noire également. Euh, je l'ai trouvée sur Amazon. 
Alors celle-là, je crois que je l'ai payée 27 ou 28 euros. Donc euh, elle est un petit peu plus chère, mais euh, bah, il m'en fallait une, euh, une assez grande pour contenir tous les crayons. Donc on peut mettre 200 crayons dans cette trousse. Et puis bah, ils sont rangés comme la première trousse, hein, individuelle, puisque je préfère que ce soit rangé comme ça. Voilà, donc pour cette vidéo, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté courant février-mars. Comme je vous ai dit, donc ces crayons-là, ils sont bien pigmentés, ils sont gras. Alors, il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas aussi gras que les Prismacolor. Peut-être, mais je trouve que rapport qualité-prix, euh, voilà, si vous voulez investir dans une gamme, il y a quand même 180 crayons, c'est pas rien. Euh, il y a beaucoup de, de couleurs. Donc, euh, quand vous avez un petit budget, investir dans une belle gamme de crayons de couleur, une gamme assez euh, diversifiée, je trouve que ces crayons sont super bien. Donc, euh, je les ai achetés, comme je vous ai dit, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos euh, sur Internet. Et en ce moment, je fais aussi beaucoup de mystères à ranger. Et, euh, et du coup, bah, je, je voulais les essayer dessus. Et en même temps que je vous parle, je suis en train de penser, je ne vous ai pas montré un de mes achats. Oui, je ne l'ai pas sorti. Alors, je vous demande juste un petit instant. Il s'agit du mystère princesse. Euh... Ah, J'ai oublié de vous le sortir, il était rangé, j'ai fait un colo dedans. Et en fait, dans celui-là, les... les dessins sont magnifiques, mais les cases sont très petites. Donc, je fais du mystère à ranger, mais euh, il faut quand même euh, bah, respecter un minimum le dessin, même si des fois, on change un peu la couleur ou quoi. Il faut quand même que le dessin soit ressemblant... Euh au dessin de base et je voulais pas euh, le gâcher donc je, je fais plusieurs tests en fait avec les crayons comment je peux les utiliser euh, puisque le mystère arrangé c'est pas évident euh, tout de suite euh, d'en faire d'ailleurs je vais vous montrer j'en ai fait un dedans pour le moment voilà j'ai fait celui ci donc euh, jasmine et raja donc là, je l'ai fait par contre au Polychromos, au Prismacolor. Il y a du Posca et le fond, je l'ai fait au Pen Pastel. Et du coup, je voulais également ben, essayer avec les Broad Funner, voir ce que ça donnait. Puisque j'ai vu en fait pas mal de personnes, voilà, quand ils mettent le descriptif euh, du matériel qu'ils ont utilisé, j'ai souvent vu Broad Funner, donc j'ai un petit peu farfouillé euh, ben, sur... Euh, sur YouTube, sur Amazon, voir ce que c'était. Et c'est là que je suis tombée là-dessus. Donc, euh, bon voilà, je me suis dit pour, euh, pour 29 euros. Vous voyez, si vous comparez par exemple une boîte de Castle Art Supplies, euh, vous allez la payer plus cher que 29 euros et vous n'avez euh, pas 180 couleurs. Donc euh, là, c'est... Et ils ne sont pas, euh, les Castle ne sont pas aussi gras que les Broad Funner, à mon sens. Ça reste mon avis, peut-être que d'autres pensent le contraire. Mais je ne les trouve pas aussi gras que les Broad Funner. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Euh, je vais essayer de revenir un petit peu plus souvent au niveau des vidéos. C'est vrai que j'avais laissé tomber, euh, bah, comme je vous ai dit, hein, par manque euh, de motivation. Là, j'essaye de m'y remettre. Donc, euh, je vous partage en même temps bah, mes achats, mes colos. Euh, et puis, voilà, on va essayer euh, de s'y remettre tout doucement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche, à liker aussi la vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou des commentaires à me faire savoir. N'hésitez pas à commenter dans la barre de commentaires. Et puis moi j'essaye de vous mettre tous les liens dans la barre de description. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt